Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, 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 hola. Hello, 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 hello. Can you hear me? Nice. Thank you for being in the class. Creo que alguien tiene ahí. Un poco de interferencia. Ok, <laughs> no problem, Robert. Robert, no problem. So, um, let's start. Welcome. So, right now we are 11. Ok, faltan todavía algunos que no han ingresado. Déjenme conectarme de otro dispositivo as well, porque siempre eh, tengo que tener aquí ready the plan B, ok? So, today is Wednesday, we are in the middle of the week. Cansado quizás, ¿verdad? Llegar a la, meda, a la mitad de la semana es como... But we have to do it, ok? We have to do it, no matter what, no matter what. We need to continue, okay? The good thing is that tomorrow is the last date, no el último día de clases, right? Pero nos vamos de vacaciones. Entonces, mañana, please try to not miss the, the, the class because después nos veríamos hasta el 9 de agosto. Okay, 9 de agosto. Igual, we will have a week for vacations. Okay, sí, son vacaciones. But, um, no sé, right? My best advice is try to stay at home. Evitar salir, quizás en estos momentos no es lo muy adecuado, right? No es muy aconsejable. Be outside of home because of the COVID-19. Okay. But um, if you plan, if you have a plan to, you know, visit probably your family, your relatives, be with your family. So it's okay. En la casa no le pasa nada, dicen. Así que si puede mejor quedarse en su casa la próxima semana sería bueno. En la casa siempre hay cosas que hacer. Nunca se acaba el oficio, dicen las mamás. Okay, entonces... Igual, you do have internet, créanme que eso del internet, eh, pues no lo teníamos antes. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar, no, no teníamos internet, entonces y uno iba al ciber, right, a buscar, ahí a pagar 50 centavos, un dólar para que le prestaran la máquina un ratito, right? So now that we have internet at home, so... Take advantage of that, ¿ok? No vamos a tener clase porque es uh, vacation, pero usted puede buscar ahí en, en internet, ahí en YouTube, ver to be exercise, ver to be examples, uh, what is important with the ver to be, y ahí uh, le van a salir, pero miles y miles y miles de videos que usted puede ver, que usted puede leer. Y eh, aunque no tengamos clase, pues estudiar. Si ya terminaron la plataforma, pues eh, pueden buscar información adicional. Si no ha terminado la plataforma, vamos a terminar en esa semana para que ya cuando regresemos todos estemos complete and set. Ok, so, pero si sí, no vamos a tener clase, si es que tiene vacación, si quiere salir, Tiene todo su derecho de salir, guarde las medidas, cuide a los chiquitines si tiene chiquitines y si puede mejor no salga, hágale los elotes allí usted a los niños en la casa, vaya a comprar un manojo de elotes y se los hace bien locos ahí para que los chicos estén emocionados. <risa> ok, so let's start, ok, let's start. So no olviden, tomorrow is the last date, ok, así es que. Eh, tratemos de estar mañana para que podamos compartir la última parte de la clase, ok? So, uh, let me share the screen. Um, just a moment right here. Se me perdió la presentation, aquí está. Ok, so, 
Uh, as I told you, vamos a tener una no, semana de vacación. Vaya, cerrame la foto. That's your baby, Natalie. Huh? That's your baby. Yes. And how old is your baby? Oh, the, she is five years old. Ah, oh, that's a that's a little girl. Yes. Ah, okay. That's the only one that you have, or do you have another one? In the first daughter. That's your first daughter, and that's the only one. No, tiene otro. No. Okay. No. Only I, one. Only one. Suficiente. Yes. Huh? yes. <laughs> Suficient. Okay. I do have a baby, ya les he contado, ¿verdad? Que tengo un bebito también. Pero sí, con uno, con uno. Híjole, sí, hombre. ¿Para qué más? Ok. Nice. So, let's see. Uh, do you see my screen? Sí, ¿verdad? Ya les aparece ahí mi pantalla. So, today is class number nine. Ok, tenemos class number nine today. And remember that the main topic that we have is the bird to be. Siempre estamos ahí este, hablando sobre el verbo to be, okay? So, uh, yesterday we have some exercise pendings right here que no los logramos finalizar. So, we will do it right now. So, remember que we are in this part about the WH questions, okay? We have that part that says WH questions, numbers, okay? Los vimos ayer. We did a couple of activities with the numbers, okay? And we have this part, WH questions with B, okay? So let's see what we have right here. No sé por qué no veo las cámaras de ustedes, se me ha... Se me ha hecho frizz, aquí frizz, 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 frizz. I don't know why. Bien, dejen ver si... Lo hago minimize. No, no me aparecen sus rostros. Bueno, let's see. Eh, pero sí me escuchan, right? Sí, teacher, se la escucha. Ok. Sí, Quizás teacher. es un problema ahí del inter porque no... No me aparecen, pero bueno. So, uh, let's see. WH questions with B. Ok, WH questions se llaman WH porque empiezan con una WH. Ok, y el verbo to be. Ok, simple. Uh, what's your name? My name is Yil. Where are you from? I'm from Canada. How are you? How are you today? How are you today? I'm just fine. Okay, who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. Uh, what's he like? He is very nice. Okay, aquí nos pone la contraction de who's and who is. Okay, who's, who is. Who are they? They are my classmates. Uh, where are they from? They are from uh, Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's uh, it's beautiful. It's a, it's very beautiful. Okay, it's very beautiful. Let's see. Let's try to do exercise A. Complete the conversation with WH questions. Then practice with a partner. Okay. Uh, let's see. Number one. Number one is the example. Look, who's that? Oh, he is a new student, okay? He is a new student, okay? So let's see, let's see, Ada Marcela, letter eight, right here. Let me point it, okay? Déjenme sacar mi laser right here. So this one, Ada Marcela, what would be the question right there? What is his name? Mm, nice. What is his name? I think his name is Shin Q. Okay. Shin Q. 
Ok, es un, es un nombre extraño, right? Un nombre coreano o china in this case, right? So, what is his name? Ok, I think his name is Shim Yu. Ok, let's see, Natalie, the next one, letter eight. Um, where are you from? Mm -hmm. Where um, are you or where is? Where are you from? Mm -hmm. But we are um, talking about um, this guy. Estamos hablando de él. Oh, he's from, oh, yes. Where are he from? Where are or is? Where is he from? Aha, okay. nice, perfect, okay? Le dice ella, uh, Kim Chu, mm, where is he from? De donde es él, right? Where is he from? Oh, he is from China, okay? He is from China, okay? Let's continue with the next one. Number two, uh, San Andrea Perez, Andrea Perez. Uh, sir had, let's see this one. Um, where are you from? Where are, no me olviden el verbo to be, right? Where are you from? Where okay. Are you? Where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. Okay. From Istanbul. Okay. Lorena, Santa Maria, letter eight. The next next one right here. Sería, what what Istanbul like? Ah, nice, perfect. What's Istanbul like? Okay, Istanbul it's very old and beautiful. Okay, it's very old and beautiful. Nice. Uh, let's see, Mayrene Fuentes, letter eight, right here. What is your last name? No. Sí. Mm -hmm. What What's is last your last name? My last name is Erdogan, okay, Erdogan. Erdogan. Nice, number three, okay. Let's see, number three. Uh, Ruth Reinado, Ruth Reinado, right here. Hi. Hi, John. Mm -hmm. How are you? Okay, nice. Hi, John. How are you? Okay, how are you? How are you today? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina, okay? I'm just fine, my friend Caroline. It's here this week from Argentina, okay? Then it says, Caroline, I don't know here, okay? I don't know here. So, nice, ahí terminamos, okay? So, let's see what else we have right here. Looks like que teníamos pendiente. Okay, so look, we have the possessives. Okay, esto ya les había puesto un cuadrito anteriormente. Okay, aquí está más apegado a lo que ustedes ven en, en su manual, en su, en su plataforma, right? So we have adjectives and we have pronouns. Okay, look at we, we have right here adjectives, my, yours, uh, these are his socks, these are my socks, these are our socks. These are or so socks, okay? These socks are mine. These socks are theirs. These socks are yours. These socks are hers. Okay, estos son los posesivos. Esto lo mencioné, creo que la semana pasada, si no estoy malo, empezamos a ver y el lunes nuevamente, right? Cuando yo digo esto es mío, esto es tuyo, esto es de ellos, esto es de nosotros, esto es de ella, dice usted, esto es de él. Ok, in Spanish, right? Así decimos, no, este lápiz es mío, dice usted. 
Este cuaderno es de él. Esta computadora es de ella. Ok. So. Aquí es donde nosotros vamos a ocupar adjectives and pronouns. Ok. We say my classmates. Ok. Mis compañeros. Right. Uh, they are classmates. Los compañeros de ellos. Ok. Uh, these socks are mine. Ok. Estos calcetines son míos. Ok. So, aquí pone unos names, right? Pads, Julie, Rex, ok? So, blouse, jeans, and t-shirt, ok? Whose blouse is this? It is pads. Whose jeans are these? They are Julie's, ok? Estos son siempre posesivos, ok? Cuando yo pongo un apóstrofe y una letra S, hago el nombre posesivo. Ok, aquí pregunta, ¿de quién es esta blusa? It's pets, ok. En español, si usted lo traduce, es de Patty, ok, o el nombre, ¿verdad? es de pets. ¿De quién son estos pantalones? Son de Julie, en español, right? Usted se dice, ah, son de Julie. They are Julie's, ok. So, así también usted puede hacer posesivos. Usted dice... Um, la casa de Robert ok, en español usted dice esta es la casa de Robert, un ejemplo right? usted en inglés puede poner Robert's con apóstrofe es house Robert's house la casa de Robert ok, usted dice eh, no sé, el gato de Juan Ok, en español dice, ese es el gato de Juan, dice usted. O sea, usted puede poner en inglés, uh, Juan's cat. Ok, el gato de Juan. Juan, Juan's cat. Ok, y ahí hacemos el possessive. Ok, let's see if we can do this exercise. Let's do it together, ok. And let's see if we can answer. It says, complete the conversation with the correct word in parentheses. Then practice with a partner, okay? Lo vamos a tratar de completar primero and then we can practice, okay? So, uh, let's see. Kimberly, okay? Kimberly, number one, letter A, it says, is this uh, Jennifer's hat? Continue with letter B, Kim, please. No, it's not hers. It's mine. Mm -hmm. Okay, it's mine. Okay, sería este, right? It's mine. Okay, le dice la pregunta, right? ¿Y es este el sombrero de Jennifer? No, no es de ella. Es mío, dice usted, right? So it's mine. Nice. Let's see. Vanessa Perdomo, number two, letter eight. Are these your gloves? Okay, are these, okay, your gloves. Okay, son estos tus guantes, okay. Are these your work gloves? Tiene letter, letter Claudia Marisol, letter B. No, there no, my gloves leads us ask say Sally. Okay, Sally. Okay, thank you, Claudia. No, they are not mine. Sería aquí, right? They are not my closed. I'm sorry, in that case is my, my, this one, okay? Pensé que era el final aquí de la oración. So, in this case, no, they are not my gloves, okay? Let's ask Sally. Estos no son mis guantes, okay? Let's see, maybe, let's see, Raquel, Arely, maybe. Maybe they're, they're hair's gloves. Okay, maybe they are hair. Yeah. Okay, hair. 
They are hair glossed. Ok, si se fijan en los adjetivos, casi siempre van in the middle of the sentence. Los pronouns casi siempre van a ir al final de la oración. Ok, los adjectives casi siempre en una oración van a ir como in the middle. Y aquí los pronouns en inglés, el pronombre casi siempre va al final. En, en español, ¿no? Usted en español dice the red no, usted en español dice el carro rojo. El adjetivo es rojo y va al final. En inglés le damos vuelta. Y yo digo the red car. Ok. So, le damos vuelta. En inglés el nombre casi siempre va al final. Ok. Si usted dice the, uh, the red car. El, el carro rojo. Right. The red car. Y en español el carro Rojo, no digo rojo carro, ok. So, in this case, los pronouns siempre van casi al final, ok. Si mire el ejemplo, these socks are my, yours, al final, ok, porque vienen siendo los pronombres, ok. So, in this case, uh, maybe they are hair glossed, ok, hair. Let's see, number three, number three. Andrea, Excel, number three, letter eight. Whose teachers are these? Are they Julie's? And pets. Okay. And okay. pets. Thank you. Okay. Thank you, Andrea. Whose teachers are these? Are they Julie's and pets? Okay. Aquí estamos usando, miren. Possessive también, ok, con los apóstrofes, ok, la pregunta es, ¿de quién son estas camisetas? Y viene alguien y dice, estas son de Julie y Pat, ok, son de ellas, ok, ahí está determinando posesión que le pertenecen a ellas, ok. Nice, uh, let's see, Evelyn Sachet, uh, continue with letter B. No, they are not. Tears. Uh, mm -hmm. uh, no, they pick t-shirts, both these soccer are out. Mm -hmm. Eh, ahí sería de, de ir. Uh -huh. And these short are you. Ok, thank you, thank you, nice. So, let's see. No, they are not their t-shirts. Ok, aquí sería no, they are not their t-shirts. No, estas no son las camisetas de ellas. But these socks are theirs. Aquí sí. But these socks are theirs. Pero estos calcetines sí son de ellas. Ok. And these shorts are. Uh, and, and these shorts are yours. Ok, y estos shorts son tuyos. Ok, so aquí sería their, este, their. Y aquí sería theirs. Y aquí sería yours. Ok, yours. Porque estamos prácticamente usándolos como pronouns at the end. Let's see, the next one, number four. Number four, that would be for Sergio. Okay, number four, letter eight. Hey, these are not old, old clothes. Mm -hmm. Hey, these are no or clothes. Oh, uh. Or closed. Okay, or closed. You right. You right. Uh, yes. Let's see, or. Or are over there. Okay, aquí sería or, or, okay. 
A, these are our clothes. Ellas, esta nuestra ropa, le dice, you're right. Uh, nuestra es over there, está por allá. You are right, la de nosotros sería aquí, right, nosotros. La nuestra está por allá, ok. La nuestra está por allá. These are not or close, ok. Esta no es nuestra ropa, la nuestra está over there, ok, por allá. Okay, so we will have more exercise about possessives, okay? Diferentes formas de demostrar posesión, que algo me pertenece o que algo le pertenece a alguien, okay? Vamos a ver, what else we have right here? Nice, let's describe the closed, okay? So... Did you remember the close vocabulary? ¿Se acuerdan del vocabulario que aprendimos de vestuario de ropa? So, right now we are going to have break up rooms, ¿ok? Nos vamos a ir cuatro minutitos a eh, unos grupitos, ¿ok? De unos cuatro o cinco integrantes. And what we are going to do, we are going to describe the closed. Ok, usted tiene ahí cuatro personas, ok. ¿Qué va a hacer usted en el grupo? Usted va a escribir la ropa que anda cada uno, puede ser el color. Ah, usted puede decir, uh, Diana, she is wearing a yellow, no sé, yo lo veo yellow, right? A yellow t-shirt. She is wearing like gray uh, shorts. She is wearing sneakers. Ok, and socks, right socks, ok, unos calcetines blancos. No sé, usted va a describir la ropa de cada uno, ok. So, you have four minutes, un minuto para cada uno. Así que cuando llegue al grupito, rapidito. ¿Qué ponemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo describimos a Bob, Elizabeth, Dane y Peter? Ok, so, are we clear with the instruction? ¿Estamos bien con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Ok, bien. Vamos a quedar seis grupos de cuatro participantes cada uno. Tienen four minutes, ok. En cuatro minutos usted tiene que escribir rapidito el vestuario de las cuatro uh, people that we have there. So, let's do it right now. Y 
Me salió la, la plataforma. Okay, hello, hello, hello. Can you hear me? Welcome back. Okay, nice. So let's see, let's see. Vamos a ver a quienes no le hemos preguntado. Sandra Sanchez. Okay, Sandra Sanchez, describe a bowl, please. He is jacket yellow. Okay, he is wearing, okay. Él está usando, or he wears, he, él usa. 
ok, el verbo usar de ropa, no used, ok, used es un verbo también, pero en este caso cuando nos referimos a ropa, yo voy a decir wear, ok, he wears, él usa, ok, he wears, ok, continue Sandra, please. He is wear jacket yellow, uh -huh. um, pants color green, and tie colors gray and um, blue uh -huh. in, in shoes color black okay the shoes are black the jacket it's uh, yellow the pants or yeah the pants are green he is also wearing glasses right glasses Ok, he is wearing a right chair. Ok, ahí adentro tiene una right chair. And a colorful type. Ok, can be like purple and gray. Or I don't know qué color lo ven ustedes. Uh, yo lo veo como morado. I don't know. <laughs> ok, thank you, Sandra. Nice. Ok, uh, let's see. The next one is for floor. Floor, go ahead. Tell us about Elizabeth. You are on mute, Floor. No, no le escucha. Ahí creo que sí. Del, hable. No. No sé por qué siempre se le. Ok, no problem, Flor. Um, ¿Hable? Uh -huh. No, no, sorry. I don't know what happened, Flor, with your audio. Ok. So, let's see. Uh, Margarita, help us. Ok. Help us, Margarita Portillo, with Elizabeth. Okay, Elizabeth uh, is wearing dress, uh, dark green, um, green. Mm -hmm. and, um, how do you say bufanda? I don't know. <laughs> uh -huh. How do you say bufanda? Uh -huh. Ajá, uh -huh. how do you say bufanda? A scarf. A scarf, uh -huh. ok, scarf, ok, yeah, una bufanda, a scarf. A scarf. red, a red a scarf, red. ok, a red, red scarf. scarf. Uh -huh. What else? Uh, she, uh, She's wearing like big earrings, ¿cómo se dice? Aritos. Yo veo como earrings. que tiene earrings, ok, you know, big earrings right there, ok, green earrings, ok, and how do you say zapato de tacón, así decimos nosotros, right, zapato de tacón, how do you say zapato de tacón, o tacones, me voy a poner high tacón, heel, high, nice, high heel. Perfect. High heels. Ok. High, High heels. heels. Ok. Zapato de tacón. Zapato. Tacones. Así decimos nosotros. Me voy a poner unos grandes tacones para ir a la fiesta que ni caminar puede, pero ahí lo lleva. <laughs> right. So high heels. Ok. High, high heels. heels. Nice. Ok. Perfect. Okay. Let's see. Leticia Rodríguez. The next one, Diane, 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 or Diane, Diane. Diane is wearing the shirt yellow, short beige, beige, and tennis white. Okay, okay. So she is wearing, este es el presente continuo. Esto lo vamos a ver más adelante. Okay, but in this case, usando simple adverb to be, uh, Her uh, teacher is yellow, okay? Her teacher, her teacher is yellow. Her shorts are uh, beige, okay? She has bright sneakers 
Sneakers son tenis, right? Así decimos, tenis. Sneakers, ok. Zapato deportivo, decimos, sport, sport share, ok. I'm sorry, sport shoes, ok. And right socks, ok. Está usando ahí unos calcetines, digo yo, blancos, right? Right socks. And uh, also she has earrings, ok. Ahí tiene earrings. Nice. The next one, the next one is for, uh, let's see, let's see, a quién le preguntamos, Carla Somoza, no le hemos preguntado a Carlita, Carla Somoza, what about Peter? Peter is using a very strong, a uh, a yellow street, uh, blue pants. Ok. Jeans. Ok, se ve así como más sport, right? So, jeans. He is uh, wearing a blue jeans, a uh, yellow t shirt. Ok. How do you say cincho? Ajá, uh -huh. belt. Ok, belt es cincho. Yo veo como que tiene un cincho ahí, no sé. Ok, he has a bell. Ok. Black and... los miro, teacher. <laughs> yo veo como que tuvieron cincho, no sé si soy yo, pero algo así. Ok, so uh, then it says right there that also he has like uh, black shoes, ok. Son como, no sé, unos zapatos algo feo, ¿verdad? Grandotes como de payaso, right? So black and, and big black shoes. Ok, perfect. So, esta es una pequeña actividad para este practicar los colores y el vestuario, ¿verdad? Que eso ya lo vimos, ok. So, let's see what else do we have right here, ok. Look, we have the weather and seasons around the world. That's what it says right here. So, weather and seasons, okay? Weather and seasons around the world, okay? El clima, right? Clima, weather, weather, weather. And seasons, what is seasons? ¿Cuáles son las estaciones? Las? Ah, las estaciones. Lo que no tenemos en El Salvador, right? <ríe> en El Salvador no tenemos nieve, no tenemos esas estaciones así como que tan marcadas como, como en otro país, right? En Estados Unidos, que es el caso que de lo que tenemos acá, right? So, um, but in other countries we have different seasons, okay? Look at the pictures. It says it is, it's spring in Brazil. It's spring in Brazil it's warm and it's very sunny okay it's a spring in Brazil it's warm it's very sunny okay nosotros tenemos ahorita uh, summer right nosotros siempre estamos de verano aquí con los calores que hacen en nuestro país es como que siempre estamos en verano right very 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 sunny okay pero in Brazil so ese todavía es un clima Agradable, ok, so nice. Then it says, it's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. Ok, so in Korea it's summer. Imagínense, están así como nosotros. Nosotros estamos en verano y llueve, ¿verdad? O sea, no es como que porque hay verano no hay lluvia. Normalmente este es el clima de nosotros, right? It's summer, uh, it's raining, it's hot and humid, ok? Está lloviendo, está caliente, está húmedo, ok? Está mojado, ok? It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cold, it's cloudy and windy, ok? It's cool, it's cloudy and windy. What is windy? Como viento. Mm -hmm. 
viento, ¿ok? Quiere decir que cuando es fall, otoño, decimos, no, bueno, nosotros no porque no lo tenemos así, pero eh, en Estados Unidos sí, right? So, otoño eh, está cálido, cool, es como no caliente, no frío, está nublado y hace viento, ¿ok? En windy, así como ventoso, así como los árboles moviéndose, right? So, it's winter in Russia, okay? It's winter in Russia. It's snowing, it's very cold, okay? En esta es la época de la Navidad, probablemente, right? La época de la nieve en otros países, está nevando, mucho frío, it's very cold. So, esa ya es la época de Christmas, ok, so seasons, ok, seasons, esto usted le puede servir, normalmente el tema del, del, del clima es común, usted le pueden decir, uh, what is your, the weather in your city, cómo es el clima en tu ciudad, right, uh, what is the weather in your country, cómo es el clima de tu país, what is the weather like, si yo le digo a usted, what is the weather like right now, Ok, ¿cómo está el clima ahorita en este momento? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? Ok, so weather is uh, clima, seasons, las estaciones around the world. We have uh, four uh, seasons, spring, fall, summer and winter. Ok, even though here in El Salvador no vamos a ver eso, va. De ver cuatro estaciones, nosotros tenemos basically... Summer, raining, ok, and that's it, no tenemos nieve, fall, sí, hay unos días que de repente hace viento, pero no es algo como tan marcado como en otros países que sí, ellos este, hacen hasta la, los cambios de, de, de vestuario y todo eso because of the weather, right? So, uh, let's continue with this. We have a small conversation right here, and it's the conversation about it's very cold, okay? It's very cold, okay? That's the name of the conversation, está frío, okay? It's very cold. So let's see, this is a conversation between Pat and Julie. Pat and Julie, okay? It says, oh no, What's the matter? Le dice Julie, what's the matter? It's the snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. So, let's see the conversation one more time, ¿ok? Vean el, la diferencia de la ropa, right? Miren, ella pobre va sufriendo aquí y él va bien abrigado, right? So, uh, viene y le dice, oh no, ¿ok? Oh no, what's the matter, ¿ok? Ella, ella le dice, ay no, y él, le, le, bueno, no sé si es un él o un ella, right? Este Pat le dice, um, ¿cuál es el problema? What's the matter? Okay, what's the matter? ¿Cuál es el problema o qué pasa? Okay, ustedes en español decimos, ¿y qué pasa? ¿Tú qué pasa? ¿Cuál es el problema? Right, what's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? Viene y le dice, oh, it's a snowing. Okay, ahí se mira más o menos la nieve, right? It's a snowing and it's very cold. Está nevando y está bien helado, right? Bien helado. Viene y le dice, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No, they are at home. Los dejé en la casa, right? Allá uh, se quedaron. Entonces viene y le dice, well, uh, you are wearing your coat, ¿ok? Bueno, pero estás usando tu abrigo, le dice, ¿ok? You're wearing your coat. But my coat is, isn't warm. Pero mi abrigo no es caliente, ok? No es como el de él, miren, abrigador. Ok, my coat isn't warm, no es caliente. 
And I'm not wearing boots. Y no estoy usando botas. Okay? Let's take a taxi, le dice. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Entonces mejor, ves, en lugar de, de caminar, le dice, bueno, tomemos el taxi. Okay? So, uh, let's see. We have a few minutes, okay, to practice, okay? Vamos a ver si podemos practicar just one or two times. Uh, Robert, I don't know if you have audio, Robert. Let me know, please. Nice. Hola, hola. Yeah, Robert, you will be pet, yes. okay? You will be pet and let's see, okay. Wendy Orellana. Sí. Nice, okay, you will be Julie. Okay, so Robert okay. and Wendy, go ahead, Robert. Oh, no. What's the matter? It's storming and it is very cool. Are you wearing your clothes? No, they, they are, they are home. Well, you are wearing your coat. Continue. Robert. But then I what is the word and I not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Nice. Okay, okay, thank you, thank you, nice. Okay, let's see. Oh no, what's the matter? It's snowing, it's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? It's los guantes, right? Are you wearing your gloves? No, they are at home, they are at home. Well, you're wearing your coat. Ok, abrigo, right, el, el, esa cuesta que uno se pone que es largo, lo que no usamos en El Salvador, right, coat, ok, ya imagina usted a las 12 del mediodía con un gran abrigo peludo ahí, se cocina, right, <laughs> ok, your coat, ok, ese es el coat, uh, y le dice, but my coat is not warm, ok, no es un abrigo calientito, ok, let's see, we have time for one more, ok, uh, let's see, Vanessa Perdomo, you will be Pat and Flor. I don't know if you have audio. Probemos. No. Oh. oh, no. Okay, sorry, Vane, que Flor tiene problemas ahí que no, no le escuchamos, okay? So, no problem, Flor, sorry. Uh, let's see, Kimberly, please, go ahead. Help us, you will be Julie. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cool. And you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing both. Okay, let's take a taxi. Thank you. Nice. Okay. Perfect. So because of the time we are going to uh, continue. Okay. So we are almost done with this. And uh, this is something that I have right here for you. Extra information. Okay. When we are describing people. Okay. When we are describing people, we can use different words. Okay. Cuando yo voy a describir a alguien. Ok, no solo puedo describir su personalidad, right? Como en español, usted dice es bonito, es gordito, está joven, está viejo, es inteligente, dice usted, es bien parecido, eh, tiene los ojos grandes, tiene el cabello colocho. Todo eso decimos nosotros, ¿verdad? En español, cuando usted le dicen, ¿y cómo es tu hermano? Mira, es alto, es moreno, es delgado, 
es bien parecido, es bien contento, es bien enojado, está joven, eh, tiene ojos café, tiene cabello negro, y en bla, bla. So, the same story in English, okay? We need to be able to describe people. And when we describe people, we can describe personality, okay? Personality, and look, all the words that we have right here, boring, shy, competitive, confident, adventurous, hardworking, sensible, boring, polite, um, interesting, confident, selfish, loyal, uh, dishonest, honest, uh, clumsy, serious, energetic, generous, lazy, friendly, funny, honest, attractive, miserable, energetic, rude, okay? So lazy, absent meeting, challenging, polite, okay? Probably algunas de esas palabras usted ya las conoce. Probablemente hay algunas otras que usted dice no, esas no la no sé qué es. So, saque su cuaderno de apuntes donde lleva todas sus palabras nuevas y busque, right? Ahí eh, el, el meaning, ok? Esto es para describir la personal, personalidad, cómo es alguien. Body, ok? El cuerpo, usted dice slim, skinny, thin, strong, weak, fat, beautiful, ugly, short, well, bio, medium, high, handsome, pretty, fat, strong, ok? To describe the eyes, large, small, blue, green, uh, hazel, brown, gray, black, ok? El color o el estilo, algunas veces uno dice, esa persona tiene ojos grandes, dice usted, ok? Tiene ojos ovalados, tiene ojos pequeños. Age, ok? Para describir el age, old, young or middle age, ok? Viejo, joven o término medio, right? Ahí una edad intermedia, no joven, no viejo, ¿ok? And hair, el cabello, right? Long, balding, medium length, short, bald, bald, curly, heavy, straight, black, dark, green, red, fair, blonde, ¿ok? Esto es para que usted aprenda a describir, describir a una persona, describir a alguien, no solo físicamente, sino como la persona es. Usted dice, ay, es que él es bien generoso, ah, es que él es bien tacaño, ah, es que él es bien trabajador, ah, es que él es bien aragán, dice usted, ¿ok? Todo, right? So, let's see. Uh, boring, aburrido, shy, este... Temeroso, penoso, decimos nosotros. Competitive, competitivo, arrogant, arrogante, right? Friendly, amigable, funny, chistoso, honesto, honest, o deshonesto, dishonest. Ok, attractive, atractivo, energetic, energético. Ok, miserable, miserable, uy, qué feo, right? <laughs> rude, ok, rudo, serious, ok, serio, uh, clumsy, ¿qué es esto de clumsy? ¿Alguien sabe? Como, como todo, todo, todo. Mm, ajá, como algo como bobo, dice uno, por no decir otra, otra palabra, right? Pero nosotros decimos, es que este es algo pasmado, dice usted, ok? So, ahí vendría siendo como algo así, right? Torpe, tosco, ok? Algo así, ok? Uh, honest or dishonest, este ya lo habíamos visto. Selfish, what is selfish? Mentiroso. Egoísta, dicho. Egoísta. Egoísta. Tacaño, dice. Ay, si es que este es tacaño, dice usted. Tacaño este prójimo. Entonces ahí le puede decir selfish. Ok. 
Now we have this one, a still, a still born, still born. ¿Qué sería eso de Stonebird? Nosotros en español decimos es que este niño es burro. Ok, Obstinado. no. Ajá, burro, así como terco. Ok, esa sería la palabra. Ok, obstinado, así arrogante, burro, terco. Así les va a encontrar varios significados ahí si lo busca, ok. So, uh, nice. We are going to stop for, an, for now. So, we are going to continue tomorrow. Vamos a continuar viendo algunas de estas palabras. Si no las conocemos y este... We are going to continue tomorrow, okay? So please uh, be here tomorrow. Mañana tenemos el último día. Please uh, try to be here porque después no nos vamos a ver. Vamos a descansar una semana. Mañana nos despedimos para irnos de vacations. Y cuando regresemos, pues, eh, igual vamos a tener un par de días ahí de clase. Pero sí, este... No olviden que vamos a tener esa vacación, okay? So, I hope to see you tomorrow, okay? Thank you so much for being on time. Enjoy the rest of the night and thank you so much for uh, participating in the class, okay? So, thank you and I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yep. Now, yes. Oh, my goodness, Flor. <laughs> ¿Qué será que le agarra su micrófono? No sé, teacher, no sé. Ahí tengo que estar cuyándolo para ver qué pasa. Pero, pero ¿y, y en qué se conecta usted? ¿En la computadora? O? En la computadora, pero desde que entré, entré sin sonido, no sé. Uh -huh. Sería quizá de revisar si es, son los, no sé, el speaker de la computadora. O algo, porque bien raro. Sí se cae cada rato, pero aquí tiene que ver con algo del sistema, porque de un solo entré sin sonido, no le había tocado nada. Uh -huh. Entonces, sí, y si sí, quizás mejor trate de conseguir unos headsets, unos, unos headsets y los conecta antes de entrar a la reunión. Usted los tiene que conectar para que cuando ya usted se conecte, el Zoom le reconozca que hay ahí un, un, un headset conectado. Creo que con los del teléfono se puede. Si usted tiene la computadora, tiene entrada de... Sí, creo que sí, todas tienen entrada de, de headset de espiga. Le podría probar, pero tiene que ponerlos, conectarlos antes de que ingrese a la, a la reunión. Porque yo veo que varios, mire Margarita, pareciera que son headsets normales de teléfono, los que conectan. Y si se le escucha bien, tienen ahí el micrófono así para, para que lo aproveche. Pero haga la prueba mañana, trate de ver si consigue unos headsets así. Lo conecta desde antes de abrir la aplicación para ver que si es la computadora en sí, pues que le está dando error ahí. Uh -huh. Sí, porque... No le puedo preguntar, ahí se queda con las ganas de participar. <risa> ok. <risa> ok, buenas noches. Uh, Robert, no sé si tiene una pregunta, vi que estaba ahí. Creo que no, no sé. Sí, sí, la cuestión es que anoche por la cuestión de, de lluvia no tuve, no tuve buena recepción, no pude conectar, no sé si podría compartir el link de la clase. Ah, vaya, ya se lo voy a compartir el de, el de ayer, ¿verdad? Sí, el de, el de ayer. Ok, ahí lo voy a poner en el grupo del WhatsApp. No problem, Robert. Thank you. Okay. Gracias. Nice. Bueno, cuídense, pasen bonita noche. Margarita. Una, este, saber, teacher, si va a compartir también este material, especialmente por el ¿Sí? vocabulario. Sí, de lo último. sí, sí. Uh -huh. mañana se los mando. Ahí les mando lo de la semana okay. completito para que no les queden tantos pedazos ahí, sino que uno solo les va todo, ¿ok? okay. Ahí se los Thank mando. You. No problem, Margarita. Okay. Thank you, ¿ok? Thank you. See you tomorrow, Thank ¿ok? You. Bye. Bye, bye. Bye, bye. bye.